في ظل تزايد الاتجاه نحو العولمة أصبحت حوكمة الشركات الطريقة المثلى لنمو الشركات بشكل مستديم وتظهر المزايا واضحة في تحسين عملية النفاذ إلى رأس المال والأسواق المالية وتقوية استراتيجية الشركة واليوم اكتسبت حوكمة الشركات زخما كبيرا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الآن سنستمع لقصة شركتين توضحان هذه الفوائد شركة أنسي إيروبية بالجزائر ومجموعة نقل في الأردن Well, the company started as a family business by my father in 1952. It was a trading company. It was until 1958 when he started his first industrial activity at the time. And the group ever since has evolved a lot in terms of number of companies and diversity. Today, the group has 31 companies all over the Middle East and North America. The group today has uh, around 6,000 people uh, with the 31 companies. And uh, it prides itself with the uh, manpower pool uh, of, uh, in my opinion, Uh, the most, one of the most qualified in the region and from the world. So this is our major asset that we pride ourselves with. L'histoire de la compagnie, le retour de la famille après l'indépendance en 66. Mon père fonde la nouvelle conserverie algérienne qui s'appelle aujourd'hui NCA Rouiba, qui n'a plus le nom de nouvelle conserverie algérienne. Euh, L'objectif étant de fabriquer des conserves de fruits et légumes. Jusqu'en 1980, cette compagnie fabriquait, jusqu'à la fin des années 80, cette compagnie fabriquait des conserves de fruits et légumes. À partir des années 90, euh, la diversification euh, nous a entraînés dans le secteur des jus de fruits. Et euh, la spécialisation a été confirmée au début des années 2000, où nous avons abandonné l'activité de conserve de fruits et légumes. Début des années 2000, ça a coïncidé aussi avec un grand changement, un grand bouleversement au sein de la compagnie puisque nous avons euh, introduit euh, au sein euh, du, euh, de l'entreprise un fonds d'investissement et nous avons transformé l'entreprise d'une SARL familiale en société par action, donc jusqu'à aujourd'hui. اكتشفت العديد من الشركات من خلال تجربتهم الشخصية أن من مصلحتهم تطبيق نظام حوكمة الشركات الذي يعود بالفائدة عليهم ولذلك فأن تعلم كيفية تطبيق هذه المبادئ تدريجيا من شأنه تسهيل التعاطي مع هذه العملية إذا لماذا استثمرت مجموعة نقل وشركة NCE في حوكمة الشركات وكيف قامت بذلك؟ I joined my father in 1985 It was a one man show, a self made man who was doing everything, putting 16 hours a day He had several plans and he was waiting for me to join and just to give you an idea, since 1985 Till uh, 1996, we moved from five companies to 26 companies. It was quite challenging for me, learning the business, trying to spearhead the expansion. Uh, it, it became very obvious to me that we needed to uh, institutionalize the business in many ways. And many of the systems and procedures were not documented. So that was the beginning of, if you will, our journey in, in institutionalizing the business. In this day and age of um, turbulence, and financial crisis and countries going bankrupt and lost investor confidence at all levels. People need comfort. People need conviction. People need a, a sanity check. So for those that want to invest with, with you in these organizations, our organizations that have corporate governance, For them to see the model truly operating and it's truly reflected within the organization will bring that comfort to them and will give you an advantage over the other proposed investments that others are proposing to them. In order to spearhead the expansion plan at the time, it was necessary for me to do many things, just out of common sense and business sense, to recruit top people, to have systems in place, to have rewarding a mechanism bonuses, profit sharing, to have accountability measures in place and to have a clear vision so that everyone in the group knows exactly where we're heading and where we want to be in 10 years down the road. Now this was not easy. The challenges, challenges were immense, but it took a lot of dedication, uh, sacrifice, believing in the mission and hard work of course. And I realized early on that we were the bottleneck because we were two doing most of the calling all the shots and it was difficult for us. And again, that's how we evolved. We realized that I needed to prepare everything, document everything, and I worked with the team internally first, and then we started bringing in some consultants as we moved forward. So today, I can tell you that we are tapping on the talent of 
30, 40, even 50 top-notch people who can help us in moving even forward. Pour nous, la gouvernance d'entreprise euh, était extrêmement importante parce qu'on passait d'un modèle euh, évidemment familial euh, dans lequel il y avait ce qu'on appelle euh, un changement générationnel euh, de prise en charge et de prise des commandes de, de l'entreprise. Et ce changement générationnel devait être accompagné de la mise en place de règles de jeu qui soient suffisamment transparentes pour toutes les parties prenantes et surtout pour les actionnaires membres de la famille. Maintenant, gouvernance d'entreprise aussi euh, signifie aussi euh, une, une, très, une excellente visibilité vis-à-vis euh, -vis des tiers donc, euh, que sont euh, les banques, euh, les institutions donc, euh, euh, gouvernementales avec lesquelles nous travaillons, l'administration et aussi euh, les fournisseurs et surtout les employés de l'entreprise qui étaient davantage rassurés euh, à travers la mise en place euh, de cette nouvelle façon de, de fonctionner euh, qu'on qu appelle aujourd'hui euh, gouvernance d'entreprise. Tout cela était, euh, disons, inspiré par un souci de transparence. Dans une entreprise familiale, on a besoin d'être transparent. Il peut y avoir des enjeux, des conflits, des, des suspicions, mini-suspicions, on va dire. Il faut, le, il faut les, dire les choses comme elles sont, qui n'existent peut-être pas dans une entreprise classique et qu'on a besoin de traiter aussi et d'en éviter les conséquences. Donc être transparent était un souci majeur euh, pour nous qui a été décliné donc, de la simple gestion euh, des processus opérationnels jusqu'au jusqu pilotage stratégique de l'entreprise. En complément, ce que je voudrais rajouter, c'est que dans des entreprises familiales, la mise en place de gouvernance d'entreprise permet aussi de réduire de façon considérable les tensions entre les actionnaires membres d'une même famille et ouvre la porte à la mise en place de conseils de famille et une charte de la famille. Parce que très souvent dans les entreprises familiales, ce que nous voyons, c'est que le management de l'entreprise familiale est entre les mains des membres de la famille qui n'ont pas forcément les compétences pour. La gouvernance d'entreprise permet de mettre sur la table ce sujet important de la bonne personne à la bonne place dans la structure organisationnelle de l'entreprise sans absolument euh, euh, donner du crédit au caractère familial ou non de la personne. Alors, ce qui a réellement euh, changé, de, de mon point de vue, euh, c'est chaque acteur, chaque euh, partie prenante, stakeholder en anglais, euh, chaque partie prenante a eu un comportement qui a complètement changé avec notre entreprise. Premièrement, les employés de l'entreprise. Les employés de l'entreprise, le niveau de, de bien-être qu'ils ont perçu et le niveau de, de, euh, de, de sûreté qu'ils sentaient, ils étaient rassurés euh, par le management de l'entreprise. Deuxièmement, les fournisseurs de l'entreprise on a vu un changement d'attitude puisqu'ils étaient prêts à faire des concessions beaucoup plus importantes. Troisièmement, les bailleurs de fonds. L'entreprise s'est ouverte à un champ de bailleurs de fonds extrêmement important, c'est-à-dire les banquiers, d'autres fonds d'investissement, les institutions financières internationales, euh, nous regardaient différemment et nous accordaient énormément de crédit. Et en dernier lieu, les actionnaires qui, eux, euh, au début avaient une attitude assez, euh, disons, frileuse vis-à-vis -vis de cette notion de transparence et de gouvernance d'entreprise et qui se sont retrouvés dans une situation où ils étaient très contents de, euh, de, de ce mécanisme de gouvernance. في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعمد الشركات للتركيز على أربعة عناصر أساسية لتحسين ممارساتها لحوكمة الشركات. أولاً تعزيز فعالية مجلس الإدارة. ثانياً رفع مستوى شفافية الشركة مع العامة. ثالثاً التخطيط لمستقبل الشركة لصالح الأجيال القادمة وأخيرا إرساء مبادئ طويلة الأمد للشركة They set the pace, they set the culture, they set the values, they set the ethics, they set the objectives and without their true dedication and belief in corporate governance the rest of the organization would not Really follow suit. أحياناً تتداخل الأدوار وتختلط العلاقات بين الإدارة والمساهمين وأعضاء المجلس وتصبح الأمور غير واضحة 
في معظم مدن المنطقة كما الحال في بعض دول العالم يشغل أصحاب الشركات منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لذلك أحيانا تجد الشركات صعوبة في الانتقال السريع لمجلس إدارة رسمي ومستقل بالأخص حينما يكون مؤسس الشركة لازال يديرونها يوجد تحفظات نحو زيادة البيروقراطية ومشاكل السلطة والتحكم ولكن حينما تسنح لهم الفرصة تدرك بعض الشركات أهمية وجود مجلس إدارة قوي ومتنوع إحدى الطرق لبدء عملية الانتقال هي تشكيل لجنة استشارية يمكنها الخروج بتوصيات للشركات دون زعزعة استقرار الملكية وهيكل السلطة القائم The role of the board of directors, once you separate ownership from management, changes because now they are not busy with the running the business and the day-to-day affairs. And this enables the board of directors to have the helicopter view of what the organization is doing and where it's going. Uh, so our board of directors, what they do is they appoint the CEOs, they approve the appointment of the first line of reports to the CEOs, uh, they approve strategy, and they look at results. As part of the board, we have also committees, two committees. One of them is the audit committee, and this reviews the reports of internal, external auditors and ensures that financial controls and financial governance are in place. And um, sometimes it goes beyond financial, like IT, like uh, human resource issues. So we started off with an advisory board that was seven years ago with two independent uh, board members. And to be honest, at the time, the selection was based on my intuition. But as we evolved, and it, it served a lot, to be honest, but I felt uh, deep inside that it was not as effective as I wanted it to be, similar to all the other things that we have done in the group. So basically, we evolved, and when we separated management from ownership, we started thinking of a new board, and we put down a criteria, a scientific criteria, on what do we need in the new independent board members. And finally, we put a short list of 10 individuals out from outside the group, not shareholders, not in the business, not in the industry, because I needed diversity. I needed somebody from different backgrounds, from different school of thoughts, from different complete mentality. Nous avons euh, formalisé de façon euh, claire et de façon précise absolument toutes les réunions de conseil d'administration, toutes les assemblées générales, dans les règles de l'art, selon les termes de la loi et selon aussi les attentes des actionnaires. Au besoin, pour chaque décision importante, nous avons convoqué l'Assemblée générale des actionnaires et nous leur avons soumis le quoi et le pourquoi de la convocation à l'Assemblée générale. تفضل العديد من الشركات الكبرى في المنطقة إبقاء المعاملات المالية والتجارية بعيدة عن أعين العامة قد لا يكون التقرير السنوي أمراً إلزامياً في جميع الشركات ولكن عندما تكشف الشركة وعية عن طبيعة عملها فإنها تشجع الموظفين على الشعور بالولاء وتجذب المستثمرين وتداول هذه المعلومات يخلق حالة من الثقة والشفافية بين المساهمين وباقي الأطراف المعنية وفي الشركات المملوكة للعائلات يصبح التقرير السنوي أداة للتواصل المشترك بين الأطراف. Ce que je trouve qui a été mis d'important à travers cette mise en place de gouvernance d'entreprise dans un premier temps intuitive et dans un deuxième temps systématique, c'est le, le fait d'avoir communiqué avec beaucoup de transparence à l'attention de toutes les parties prenantes. Donc on a commencé très rapidement par publier un rapport annuel. Depuis 2003, euh, la NCA publie son, son rapport annuel dans lequel figurent absolument tous les chiffres de l'entreprise. Il y a les commentaires relatifs à l'activité et il y a absolument tout ce que nous faisons euh, en termes marketing, en termes responsabilité sociale et environnementale, euh, etc. Il est beaucoup plus agréable et beaucoup plus sain de travailler dans un environnement complètement transparent. Euh, même dans notre manière de gérer, il n'y a pas de cloisonnement d'accès à certaines informations. Euh, D'ailleurs, les résultats de l'entreprise sont publiés euh, chaque année hein, euh, lors de l'édition de notre rapport annuel. C'est une chose qui, 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 qui choque, qui pourrait choquer un peu en Algérie ou qui avait choqué euh, cet excès de transparence, comme disaient certains. Mais euh, on voulait décliner un peu l'esprit de gestion qu'il y avait en interne. Il n'y a rien à cacher. Euh, au contraire, 
si toutes les entreprises étaient beaucoup plus transparentes, je pense que ça se déclinerait même dans les performances des entreprises, sachant que chacun pourrait se situer par rapport à son marché. Donc aujourd'hui, notre souci, c'est décliner au maximum, et ce n'est pas un exercice facile, et je ne peux pas dire que la NCA a réussi cette cette, disons, cette acrobatie de décliner tous ces objectifs stratégiques en objectifs opérationnels expliqués et qui touchent, euh, disons, les, la, la fiche de poste de chacun d'entre nous. Mais je dirais que, les, disons, toutes les, tous les objectifs sont expliqués à tous. Il y a un consensus autour de, de la vision de la NCA autour des objectifs stratégiques. Et c'est le seul moyen, de, de, disons, de fédérer l'intérêt de tous et l'implication euh, de tous. Essentially, the annual report is based around the financial performance of a company. And the reason for that is you cannot add market share to employee turnover to efficiency of production together because each has a different unit. It is the dollar value at the bottom line that represents the applause at the end of the day for everything right and everything wrong that you've done. So this is the start of it. But then you realize soon that the, f the numbers do not tell you the full story. So you need to have more data on the report, on things regarding, um, for example, market share performance, employee turnover, employee satisfaction. But by the time you've finished, you realize that as an entity, an organization, your success is measured by your relationships with suppliers, customers, employees, shareholders, government, community and the environment. Training and communication without actual on-job involvement and people experiencing what you're talking about doesn't work. This comes through, for instance, enforcing the annual report. In the annual report, you always need to scrutinize it and question what is submitted to you. So people will be on their toes to ensure that what they're writing reflects what reality is on the ground. So, for instance, if they tell you we are embodying the code of ethics and you know that you have several code of ethics violations in the organization, you need to call them in and tell them, listen, guys, I don't want you just to put it in the report just for the sense of the putting in the report and hold them liable for it. In the most of the companies that are for families, they are a person. And unfortunately, فإن الغالبية العظمى من هذه الشركات تنهار في الجيل الثالث حين يتنازع أفراد العائلة على السلطة وأمور أخرى هناك حاجة لوضع خطة للخلافة في المناصب من شأنها تحقيق انتقال سلمي للسلطة والمعلومات لضمان استمرارية نجاح العمل Again, part of the evolution process We realize that being the family members does not always make you the most qualified So that was the starting of our thinking of having a family protocol, which part of which is also addressing the issue of succession. And today, we have a year ago, we signed what we call a family constitution or a family protocol that governs everything you can think of about the family vis-a-vis -vis the business or, or investments or wealth or liabilities or family councils or family uh, conflict or you name it. And in the family protocol, we have a succession plan that talks about a family board that selects the most qualified individuals, bloodline of course, from the family, that sit on the business board representing the family as investors in the business. So part of, again, the corporate governance is that, because you do not want the family issues to interfere in the business. And this is the separation I was talking about. Uh, succession planning is an essence of corporate governance because you need to ensure the interest of all stakeholders. And this is not done if a key person leaves the organization and there's a vacancy. One vacancy in the organization can paralyze it. Therefore, the organization always needs to ensure that it has in the pipeline people that are being developed and are ready to take over. تشكل القيم الأساسية ثقافة الشركات وتحدد ملامح شخصيتها. كما تساهم لائحة قواعد السلوك والأخلاقيات في الحفاظ على روح الشركة وبالأخص حينما تمر الشركات المملوكة لعائلات بفترة انتقالية بين الأجيال وهذه اللوائح أداة هامة لتحديد قيم الشركة وتوضيح تطلعاتها وتوجيه الموظفين لكيفية أداء أعمالهم على أكمل وجه 
I think the most important part, the soft part of the organization, it is the core values. It is how people are expected to behave. Now, no matter how many systems you put in place, you cannot cover everything. And uh, you need to preserve the entrepreneurial spirit of the people as well. So you don't need to delay the process and slow down the organization with bureaucracy and long systems. So at the end of the day, you need a set of behaviors that are acceptable in the organization okay, and beliefs that the organization has to become the unifying factor. Another part of it was accountability. Now, if you just throw it there and you don't hold people accountable to it, nobody will take it seriously. So we had to um, take victims, if I may say, along the way. People who infringe on a core value and then ensure that uh, accountability is practiced and that communication is also followed to other people. You know. So you're showing the people, this is what happens if somebody behaves very well and aids and enhances the, um, the behavior of the organization within the framework. And then you had to show examples of the opposite as well. The reality of corporate governance is not just in systems and values and ethics that all corporations and, uh, need to embody but it is a true connect between the boardroom to the shop floor to ensure that it is communicated effectively, everybody understands it, and it is woven within the fabric of the organization in a true sense. أخيرا تساهم هذه اللوائح والنظم في وضع الحد الأدنى للمتطلبات أو تحديد أفضل الممارسات، لكن يجب إدراك أن حوكمة الشركات ليست بعملية بسيطة، لكنها تحتاج لإحكام العقل. لدوني جيرني I feel that when you thrive for success, everything else follows. But if you look for only profits, you could get blinded easily. And profits could come and go, money can go and go. But success in the true sense, in its complete form, is what we thrive for. And my word to any generation, in family business or elsewhere, is to look for success in everything you do. Whether it's CSR, philanthropy, corporate governance, or running your business. And profits will come later. A very uh, important Hadith Sharif uh, from Prophet Muhammad that I always use and I, I cannot emphasize it enough which is in Allah yuhibbu un qama ahadakum bi amalin an usqulah which means that God uh, likes if anybody does something to do it right and I cannot emphasize it enough if you do things right this is what counts no matter how trivial you think it is or no matter in which field it is business, philanthropy, society, even your family, friends, what have you I think what we need in our culture is to keep reminding ourselves of this very important saying.